Γεια σας και πάλι σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Εδώ έχω το χέρι της κόρης μου Είναι το ένα χέρι που είχαμε φτιάξει Το άλλο έχουμε να το πειράξουμε μήνες Και σε αυτό το βίντεο θέλω να δω τη διαφορά της βάσης των νυχιών και στα δύο χέρια Αυτό θα το δούμε στην πορεία Προς το παρόν αυτά είναι πάνω από ένα μήνα έχει μακρύνει αρκετά, δεν έχει συνηθίσει τέτοιο μάκρο, παίζει βιολί, οπότε έχει λιμάρι μόνη της να γίνει λίγο πιο οβάλτο σχήμα, δεν της βολεύει καθόλου να πατάει τις χορδές του, βιολί, ε, του βιολιού, οπότε είναι, έχει σβηστεί, έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί το τετράγωνο από το πρόσωπο της γης, ε, πρέπει να το αλλάξουμε όπως και δίποτε, οπότε και πάλι θα τα κάνουμε κοντά, πολύ κοντά θα έλεγα. Το προηγούμενο υλικό ήταν μία βάση ημιμόνιμου, οπότε στο ημιμόνιμου είναι συχνό φαινόμενο να ξεκολλάει από την άκρη, αυτήν εδώ την εικόνα που βλέπουμε τώρα. Νομίζω πως φαίνεται ξεκάθαρα που είναι το υλικό το ψεύτικο και που ακριβώς θα πρέπει να αφαιρεθεί οι στρώσεις αυτές που πρέπει να αφαιρεθούν. Βλέπετε εδώ στο, ε, στο ελεύθερο άκρο πλέον δεν υπάρχει κάτι οπότε θα πρέπει να φύγει ό,τι δεν κρατάει λίγο πιο πάνω. Εκεί πάω με τη φρεζά, προσεκτικά τα πάντα όλα, μην πειράξουμε το φυσικό νύχι. Και στο επόμενο νύχι παρατηρούμε την ίδια εικόνα, έχει ξεκολλήσει από το ελεύθερο άκρο το υλικό. Εμείς πάντα για να βλέπουμε καλύτερα, πρώτα αφαιρούμε το χρώμα, και ύστερα πιάνουμε τη βάση. Δεν πάμε κατευθείαν να, να βγάλουμε ό,τι πετάει. Θα πρέπει να βλέπουμε αυτό που βγάζουμε. Πάω λοιπόν με την κεραμική φρεζά σιγά σιγά. Λεπταίνω το πάχος του υλικού, του ψεύτικου. Βλέπετε κάπου κάπου βάζω και το δάχτυλό μου, τον αντίχειρά μου. Για να μην νιώθει αυτό εδώ το κάψιμο μερικές φορές. Αν και δεν νιώθει με λέει, είναι λίγο αυτό, αυτή την κίνηση την κάνω αυθόρμητα, είναι έτσι βγαίνει. Βλέπετε ότι στο μισέο δεν υπάρχει παράλληλη εδώ πέρα καθόλου, οπότε πρέπει να σκεφτούμε κάτι να κάνουμε. Αν και θα τα κοντίνουμε αρκετά είπαμε, δεν χρειαζόμαστε στην ουσία, αλλά θα πρέπει όμως παρόλα αυτά να κάπως να, να τα ενισχύσουμε τα πλευρά, του στίχους για να μπορέσει να μας κρατήσει το ημιμόνιμο ε, ακόμη και το τόσο κοντό που θα τα κάνουμε. Και πάλι αφού είναι κοντά δεν χρειάζονται κάτι πολύ σκληρό οπότε λέμε να κάνουμε ημιμόνιμο. Είναι και πιο γρήγορο με την έννοια ότι πάντα για τους δικούς μου ανθρώπους δεν έχω χρόνο και προ, προσπαθούμε να, ε, χρονικά να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά πιο γρήγορα δεν σημαίνει ότι θα τα κάνουμε πιο χάλια. Πάντα προσπαθώ να σκέφτομαι το ότι αν την κάνω τώρα χάλια θα χαλάσουν σε δύο εβδομάδες οπότε δεν υπάρχει λόγος. Εγώ πάντα ψάχνω να βρω κάποια λύση που να είναι και γρήγορη και να μην μου χρειάζεται να έρθει σε δύο εβδομάδες. Αν και είναι δικό μου άνθρωπος δεν είναι, δεν παίζει ρόλο. Ακόμη και το ημιμόνιμο μπορεί να ενισχυθεί σε κάποια σημεία και να κρατήσει καλύτερα πιστεύω. Σήμερα λέω να σας δείξω έναν από αυτούς τους τρόπους που είναι και γρήγορος και σίγουρος κατά τη γνώμη μου πάντα. Ε, θα χρησιμοποιήσω ένα σκληρό τζέλ από την εταιρεία Amy, θα σας το δείξω λίγο πιο μετά. Προς το παρόν έχουμε να λιμάρουμε το σχήμα. Έχει λίγο τραπεζοειδές ε, σχήμα νυχιού η κόρη μου, οπότε πάντα κάνουμε ίσιο το ελεύθερο άκρο με λίγο σβησμένες τις γωνίες, αφού το θέλει τόσο κοντό το νυχάκι. Φυσικά αν στη πορεία κάποτε στη ζωή της θα τα θελήσει μεγάλα που τις τα έχω κάνει και μακρύ, Ταιριάζει, ταιριάζουν όλα τα σχήματα πιστεύω σε τέτοιο είδος νυχάκι, αρκεί να τα δουλέψουμε σωστά. Εδώ οι ποιητιδές σας τα δείχνω όλα έτσι όπως τα κάνω, να βλέπετε ότι τα λιμάρω 
έως ε, τέρμα. Δεν αφήνω κάποιο ελεύθερο άκρο. Το κάνω για να συγκρίνουμε ύστερα με το ε, αριστερό της χέρι για να δούμε κατά πόσο άλλαξε η βάση της μέσα σε αυτούς τους ε, δύο τρει μήνες που κάνουμε το ένα χέρι μόνο έτσι, το έχω πει. Για να μην φαίνεται φαρδί στις, ε, ε, στο τελείωμα, στο ελεύθερο άκρο, απλά επειδή θα προσθέσω αυτό το σκληρό τζέλ που σας είπα, θα πρέπει να στενέψω αρκετά ε, τον, τα νύχια από τα σημεία 0. Αυτά εδώ τα σημεία που έχουμε πει ότι το νύχι από εκεί και πέρα γίνεται ελεύθερο άκρο. Φυσικά όλα αυτά χωρίς να βάζουμε δύναμη δεν χρειάζεται... Πολύ να ασκούμε δύναμη γενικά στα νύχια, δεν χρειάζεται να αφαιρούμε στιβάδες ε, από το νύχι, δεν ε, είναι καθόλου καλό. Αν λυπτύνει πάρα πολύ θα σταματήσει να κρατάει ακόμη και το τζέλ, οπότε λίγο να προσέχουμε και αυτό εδώ το σημείο. Ναι, το νύχι αποτελείται από πολλές στρώσεις, πολλές στιβάδες, δεν χρειάζονται όλες αυτές οι θυσίε όμως. Αρκεί να φύγει ό,τι πετάει από το προηγούμενο υλικό και λίγο να μπαφάρουμε το φυσικό μας νύχι. Εδώ, όπως σας είπα, όπως σας υποσχέθηκα, δείχνω και τα δύο χέρια μαζί. Βλέπετε την διαφορά που υπάρχει εδώ πέρα τώρα, στη βάση. Πόσο πιο πολύ μάκρινε η βάση στο δεξί χέρι από το αριστερό. Η ενίσχυση προστατεύει το νύχι. Το νύχι μπορεί και μεγαλώνει η βάση κάτω από αυτά εδώ τα σκληρά υλικά. Μπορεί να κάνει κακό αν δεν ξέρουμε να λειτουργήσουμε με όλα αυτά τα υλικά. Μπορεί να κάνει καλό όταν ξέρουμε και βλέπετε εδώ το αποτέλεσμα τι διαφορά προς το καλύτερο υπάρχει. Εννοείται πως από εδώ και πέρα θα κάνουμε και τα δύο χέρια να, να σταματήσουν να διαφέρουν τόσο πολύ και κάποια στιγμή στη πορεία σε 2 και 3 και 4 μήνες θα σας δείξω τα αποτελέσματα σε αυτά τα χέρια. Προς το παρόν σας είπα ότι θα κάνουμε κάποια ενίσχυση για να ξεκινήσουμε βάζουμε Ultra Bond πάνω στο φυσικό νύχι που σχεδόν όλο το υλικό το βγάλαμε οπότε στην ουσία μπαίνει σε όλη την επιφάνεια του νυχιού σε αυτή την περίπτωση. Σαν βάση από κάτω θα χρησιμοποιήσω μία βάση από την Quick Gel μου δείχνει καλά αποτελέσματα, την έβαλα στη δουλειά, μ' άρεσε είναι αρκετά ελαστική για να τη χρησιμοποιήσω στο ημιμόνιμο οπότε βάζουμε αυτήν σαν λεπτή στρώση κάτω από την βασική που θα δουλέψουμε στη πορεία θα σας δείξω τι ακριβώς τι θα είναι αυτό δουλεύω πάντα τους αντίχερες χώρια και τα υπόλοιπα τέσσερα δάχτυλα που βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία τα δουλεύω χώρια και αυτά για να ψήνονται όλα ομι όμορφα να μην υπάρχει κάτι που δεν βλέπουν οι λάμπες μέσα στο φορνάκι μου Όσο σούπερ δυνατή φορνάκι και να έχετε, αν δεν βλέπει κάτι η λάμπα, δεν πρόκειται να το ψήσει. Και αν δεν το ψήσει, δεν πρόκειται να κρατήσει απλά τα πράγματα. Για να ενισχύσω το ελεύθερο άκρο, έχω από την έμι αυτό εδώ το τζέλ. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν είναι καθόλου ρεύστο. Είναι αυτό εδώ, βλέπετε, το έχω στο πινέλο και δεν κουνιέται πουθενά. Στην ουσία, με αυτό εδώ δεν μας ενδιαφέρει καν το χρώμα. Εγώ έχω, βλέπετε, σε αυτό το ροζάκι. Νομίζω ότι υπάρχει στο διάφανο και σε ένα κυτρινοπό κάπως. Στην ουσία, αυτό το τζέλ, επειδή είναι τόσο σκληρό, μας βολεύει να μπορέσει να μην λυγίζει το νυχάκι μας. Γι' αυτό το λόγο πάμε τώρα με ένα λεπτό πινέλο και το βάζουμε περιμετρικά σε όλο το ελεύθερο άκρο. Στην ουσία είναι σαν να βάζουμε κορσέ πάνω στο νύχι. Δεν θα μπορέσει να λυγίζει σύμφωνα με αυτήν εδώ την ποσότητα του τζέλ του σκληρού που θα βάλουμε. Θα λυγίζει πάλι όχι τόσο εύκολα θέλω να πω. Και χάρη σε αυτό επίσης δεν θα ξεκολλήσει τόσο εύκολα το ημιμόνιμο που έχει αυτήν εδώ την τάση να, ξεκουλάει, να ξεκολλάει από το ελεύθερο άκρο. Στην ουσία εμείς θα πρέπει να βάλουμε το ελεύθερο άκρο να αγκαλιάσει αυτό εδώ το φιδάκι από τζέλ. Δεν ξέρω κατά πόσο κατανοητά το λέω, αλλά 
δεν πρέπει όμως να πάει πολύ ποσότητα του τζέλ κάτω από, την, από τον ήχη. Εδώ επειδή το έχουμε πολύ κοντό είναι εύκολο να μην πάει. Αν έχετε λίγο πιο μακρύ νύχη θα προσέξετε αυτό εδώ το σημείο. Αν βλέπετε ότι πήγε πιο κάτω το τζέλ, απλά στο τέλος θα το πάρετε με μία φρεζά από εκεί πέρα να μην τα πειράζει η πελάτησα και φύγει όλο το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε να το περάσουμε και εδώ πέρα στα πλευρά το ελεύθερο άκρο για να μπορέσει στην ουσία αυτό να κρατήσει το ημιμόνιμο από πάνω σαν ένα εμπόδιο να, μην, να γίνει λίγο πιο παχιά η στρώση στο ελεύθερο άκρο, καταλάβατε. Για να ενισχύσω τη βάση του νυχιού είπα να χρησιμοποιήσω αυτή τη φορά την καινούρια βάση από την εταιρεία EMI είναι η Fiber Base, έχουν βγει τέσσερις καινούριε που περιέχουν μικρο ίνες. Αυτό σημαίνει τι, ότι είναι πιο σκληρές, ότι είναι πιο ε, σίγουρες να το πω έτσι, περιέχουν και βιταμίνες, οπότε είναι κάτι καλό για τον νύχι μας, δεν είναι προϊόν το οποίο μπορεί να βλάψει, Χάρη στις μικροίνες αυτό δεν τρέχει πουθενά, είναι ελαστικό αυτό, οπότε άνετα το χρησιμοποιώ στο ημιμόνιμο, σε μισέο και σε ακόμα πιο μακρύ νύχη. Η συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ για την κόρη μου είναι γαλακτερή με κάτι μπιρμπιλάκια μέσα, είναι αυτά εδώ τα γελιστεράκια που της άρεσαν πάρα πολύ, γενικά αυτή η βάση έχει πολύ πέραση στις πελάτησές μου. Την επιλέγουν πάρα πολύ, όπως και την άλλη την γαλακτερή θα τη δείξω στα δικά μου τα χέρια την έχω. Και επίσης ήδη σας την έχω δείξει στο βιντεάκι με την ονιχόληση της κοπέλας που είχαμε κοντίνει το, τα νυχάκια. Είναι αυτό εδώ το γαλακτερό που σας λέω τόση ώρα. Εδώ που σας δείχνω το δεξί χέρι είπα να, είπαμε να περάσουμε δύο στρώσεις από αυτή εδώ τη βάση, ενώ στο αριστερό θα μπει μόνο μία στρώση, επειδή εκεί τα νυχάκια είναι πολύ πιο μικρά, δεν χρειάζονται τόση ενίσχυση. Όχι ότι χρειάζονται αυτά, επειδή είναι κοντά, απλά είπαμε να το κάνουμε ακόμα πιο γαλακτερό. Και γενικά σας έχω πει ότι προτιμώ να δουλεύω δύο στρώσεις λίγο πιο λεπτές, από το να βάλω μία και χοντρή και να στάζουν από εδώ και από εκεί, να φεύγει όλο το υλικό και να τρέχω και να μην μπορώ να τα συμμαζέψω. Και φυσικά ακόμα και σε τόσο κοντό νυχάκι, ειδικά όταν είναι τόσο κοντό νυχάκι, πάω και βοηθάω με το λεπτό μου πινέλο να στρώσει πιο ομοιόμορφο το υλικό, να μου εξασφαλίσει πιο ωραίο αποτέλεσμα. Το πολυμυρίζουμε πολύ καλά και τελειώνουμε με αυτό το νυχάκι, πάμε παρακάτω στα υπόλοιπα. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, αφού έχουμε περάσει βάση πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, Συνεχίζουμε εμείς να χτίσουμε στην ουσία αυτό εδώ, αυτό εδώ το θε, τα θεμέλια ε, πάνω εκεί στην άκρη-άκρη του νυχιού με το σκληρό τζέλ που είπαμε. Είναι προτιμότερο να δουλεύουμε ένα-ένα τα νυχάκια, μην ξεχνάμε ότι ναι είναι σκληρό το υλικό αλλά μπορούμε να το αγγίξουμε κάπου, να πάει κάπου αλλιώς, είναι καλό να ψηθεί, να πολυμεριστεί έτσι όπως πρέπει, να αποφύγουμε τυχόν ε, κάποια SOS καταστάσεις. Και φυσικά θα σας το δείξω από κοντά και αυτό το νυχάκι, βλέπετε εδώ πέρα που στην ουσία χτίσαμε με αυτό εδώ το σκληρό υλικό, ότι μας έλειπε εδώ πέρα από την πλευρά του μισέου δαχτύλου μας έλειπε η γωνία την οποία την γεμίσαμε με αυτό εδώ το σκληρό υλικό και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε με fiber base. Το αυτό το υλικό είναι πάρα πολύ βολικό, μου άρεσε πάρα πολύ μπορώ να σας πω. Εδώ βλέπετε ότι βάζω ποσότητα, αυτό πάει και κάθεται μέχρι εκεί τα εμπόδια που βάλαμε γύρω γύρω εκεί στο ελεύθερο άκρο και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ενισχυμένο ελεύθερο άκρο. Βοηθάμε με το λεπτό πινέλο όπως πάντα, πολυμερίζουμε αυτήν εδώ τη στρώση και ξαναβάζουμε την δεύτερη στρώση, την πολυμερίζουμε, περνάμε τόπ 
και είμαστε εντάξει. Το μόνο που μας έχει μείνει είναι να λιμάρουμε, να στρώσουμε το ελεύθερο άκρο. Πάμε λοιπόν με μία λίμα. Απλά πρέπει να φορμάρουμε το νύχι. Δεν πρέπει να βγάλουμε πολλές ε, στρώσεις, πώς να σου πω, πολύ υλικό. Επειδή αν το κάνουμε, στην ουσία τζάμπα βάλαμε το τζέλ που βάλαμε πριν. Αν είναι τώρα να το λιμάρουμε. Τώρα μας ενδιαφέρει απλά να δώσουμε ένα σχήμα λίγο πιο σωστό. Αν χρειάζεται από κάτω, μπορούμε να αφαιρέσουμε το υλικό αν πήγε κάτω, που δεν είναι πάντα, μπορούμε να τα αφαιρέσουμε με μία στενή φρέζα, όπως σας έχω δείξει πολλές φορές, και είμαστε εντάξει. Σας το δείχνω πιο κοντά, όπως πάντα, όπως έχουμε συνηθίσει, στον αντίχερα. Βλέπετε υπάρχει ένα διάφανο περίγραμμα, γύρω γύρω από το νύχι. Αυτό μας εξασφαλίζει ωραίο κράτημα. Επαναλαμβάνω το λιμάρισμα χωρίς υπερβολές. Αλλιώς θα έχετε λιμάρι ό,τι είχατε βάλει πριν αυτό εδώ το σκληρό υλικό. Δεν χρειάζεται. Καλύτερα πάρτε έτσι λίγο από κάτω όπως κάνω τώρα. Ίσα ίσα να φύγει η υπερβολή από κάτω εκεί που μπορεί να σας ενοχλεί. Αυτά εδώ τα σημεία. Και φυσικά θα σας δείξω την επόμενη φορά για πόσο καιρό κράτησαν αυτά. Και τώρα θέλω να δούμε λίγο τα δύο χεράκια στην ουσία τι αποτελέσματα έχουμε για τώρα. Εννοείται πως και όταν είναι βαμμένα φαίνεται η διαφορά των χεριών. Πράγμα το οποίο πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί μετά από 3-4 μήνες ότι στο αριστερό χέρι θα μακρύνει η βάση οπότε εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλες μαζί ο τρόπος αυτός που σας έδειξε σήμερα είναι πολύ εύκολος γρήγορος δεν είναι, αλλά είναι σίγουρος τον έχω δοκιμάσει σε λεπτά νυχάκια που δεν κρατάνε εύκολα ή μιμόνιμο με αυτόν εδώ τον τρόπο κρατάνε τα πάντα δοκιμάστε τον, πείτε μου μετά στα σχόλια περιμένω όπως και πάντα τις απορίες σας, αν υπάρχουν φυσικά τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!